بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈاکٹر محمد شاہد کے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید ڈاکٹر مصطفیٰ کمال آج ایف آر سی ایس آپٹلمالوجی کے بارے میں بتائیں گے کہ پاکستان میں اس کا کیا سکوپ ہے اور پاکستان میں ٹریننگ کس طرح کی جا سکتی ہے ایف آر سی ایس آپٹلمالوجی کی اوور ٹو ڈاکٹر مصطفیٰ کمال السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر مصطفیٰ کمال ہے میں ایک پریکٹسنگ کنسلٹن آپٹلمالوجسٹ ہوں کراچی میں اور میں نے اپنا ایم بی بی ایس دو ہزار آٹھ میں کیا تھا لیاقت یونیورسٹی آف میڈیکل ہیلتھ سائنسز جام شورو سے مجھے بیسیکلی ڈاکٹر محمد شاہد کی ٹیم نے کانٹیکٹ کیا کہ آپ ہمیں رائل کالج کے ایگزیمز کے پاتھ وے اور ان کے ٹریک کے مطالعے کچھ بتائیں کہ بینگ اے پاکستانی نیشنل یا بینگ اے پریکٹسنگ کنسلٹنٹ ان پاکستان آپ کا رائل کالج کے ایگزیمز دینے میں کیا آپ کو ایڈوانٹیجز ہیں کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہیں اس کو کیسے ایڈاپٹ کیا جائے اس کی ساری چیزیں کیسی ہیں تو میں نے اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں میں میڈیکل اسٹوڈنٹ ایٹ لمس جام شروع آئی اٹینڈیڈ تھرائس دی آبزرویر شپ کورس ایٹ آخر ہاسپٹل اینڈ دی آر ایکچولی آئی آبزرو دی دی پیپل آر ڈوئنگ دی آر مور ان ٹو دی رائل کالج ایگزامس رادر دین دا کالج آف فزیشن سرجنس پاکستان سو دی آر آئی ڈسائڈیڈ ٹو گو فار دا رائل کالج پاتھ وے ایم بی بی ایس کے بعد میں نے فورن ایف آر سی ایس پارٹ ون ایڈن برا کا ایگزام دیا اینڈ آئی کلیئر دیٹ ایگزام دین آئی اسٹارٹیڈ بائی ہاؤس جاب انٹرنشپ ایک لمس جام شروع اینڈ سٹی ہاسپٹل آفٹر کمپلیننگ مائی انٹرنشپ آئی امیڈیٹلی آفٹر اے گیپ آف ون ویک آئی جوائنڈ آخن ہاسپٹل ایز اے میڈیکل آفیسر اینڈ دین آئی واز پروموٹڈ ٹو دی ریزیڈنسی پروگرام اینڈ دے شفٹیڈ می ٹو دا ریزیڈنسی پروگرام سو آئی ڈیڈ مائی ریزیڈنسی on FRCS Edinburgh part 1 basis not on the CPSP or not through the FCPS part 1 basis that was wholly solely on the FRCS Edinburgh part 1 basis I did my proper structured residency in Aachen hospital for 4 years and then I was promoted as a junior uh, clinical instructor for 16 months بہت بے شمار سرجریز کی میں نے آخان ہاسپٹل میں بہت سیکھا ایک کلیزیون کی سرجری سے لے کر کونیل ٹرانسپلانٹ تک ٹریبی کلیکٹمی جو گلاکوما کی سرجریز ہوتی ہیں اسکوینٹ سرجریز ہوتی ہیں سب سیکھیں اور کلو پلاسٹی کی سرجریز سیکھیں دی سی آر اینڈ ایوری تھیں تو آفٹر دوئنگ دیٹ میں نے ایم آر سی ایس ایڈن برا کیا ایم آر سی ایس ایڈن برا کے بعد دن ایڈیٹ میں ایف آر سی ایس ایڈن برا ان ٹو سوری ٹو تھاؤزنڈ ایٹین اینڈ آن دا بیسز آف ایف آر سی ایس اینڈ مائی کلینیکل ایکسپیرینس اینڈ مائی سرجیکل ایکسپیرینس آئی واز ایوارڈیڈ آنری فیلو شپ فرام امریکن کالج آف سرجنس آنری فیلو شپ فرام انٹرنیشنل کالج آف سرجنس اینڈ آنری ممبر شپ سرٹیفکیشن فرام رائل کالج آف آف تھیمالوجس لنڈن ایم آر سی آف تو یہ جو سارا ٹریک ہے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے کیا اب میں اس وقت پاکستان میں کراچی میں کنسلٹنٹ آفٹلمالوجسٹ کمپریہنس آفٹلمالوجسٹ کام کر رہا ہوں اور میں میری سب اسپیشیلیٹی کورنیا میں ہے میں الیبرائیم آئی ہاسپٹل اسرا پوسٹ گریجیٹ انسٹیٹوٹ آفٹلمالوجی میں اسسٹنٹ پروفیسر اینڈ ہیڈ آف کورنیا ڈپارٹمنٹ ہوں اور میں وزٹنگ کنسلٹنٹ ہوں آغا خان ہاسپٹل میں میں وزٹنگ کنسلٹنٹ ہوں ساؤ سٹی ہاسپٹل میں آئی ایم وزٹنگ کنسلٹنٹ ایڈ پٹیل ہاسپٹل میمن میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہاسپٹل آئی ایم ورکنگ دیئر ایز ایم پارٹ ٹائم وزٹنگ کنسلٹنٹ اینڈ دی ہیڈ آف آف فلموش ڈپارٹمنٹ دس از وارٹ آئی وانٹ ٹو شیئر وتھ یو کہ ایف آر سی ایس کرنے سے آپ کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پاکستان میں بیٹھ کر اس ٹریک کو ایڈاپٹ کر سکتے ہیں اور کچھ کافی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایف آر سی ایس کس انسٹیٹیوٹس کے تھرو کر سکتے ہیں تو جس انسٹیٹیوٹ میں جو ٹیچنگ ہاسپٹل ہے جہاں پہ آفٹلمالوجی کی پوسٹ گریجیٹ ٹریننگ ہو رہی ہے وہاں پہ کوئی بھی رائل کالج کا کنسلٹنٹ موجود ہے جو کہ گوڈ سٹینڈنگ پریکٹسنگ کنسلٹنٹ ہے اپنے کنٹری میں تو وہ آپ کا سپروائزر بن سکتا ہے اور اگر وہ سینئر انف اور وہ انلسٹڈ ایسا سپروائزر آن دا رائل کالج لسٹ آف سپروائزر تو وہ آپ کو سپروائز کر سکتا ہے آپ کا ٹریننگ پروگرام میں رائل کالج آف سرجنز آف ایڈن برا کا سپروائزر ہوں فور در کورسز آف ایم آر سی ایس اینڈ ایف آر سی ایس آئی ایم آلسو در سپروائزر آف رائل کالج آف فیزیشن اینڈ سرجنز آف گلاس کو فور در کورسز آف ایم آر سی ایس اینڈ ایف آر سی ایس تو یہ بیسک نالج آپ کی ساؤنڈ ہونی چاہیے آپ ایک ساؤنڈ اینڈ سیف آفٹلمالوجسٹ ہونے چاہیے آپ کا ملٹی ڈسپلنری اپروچ اچھی ہونی چاہیے کہ اگر آپ کے پاس بھی پیشنٹ آتا ہے تو اس کو ہم ملٹی ڈسپلنری اپروچ کے ساتھ کیسے چلیں جیسے ایک ڈائیوٹیز کا پیشنٹ ہے تو یو شوڈ انوال انڈوکینالوجسٹ ایک آپ کے پاس 
इन्फ्लेमेशन का यू का पेशेंट आता है तो यू शुड इन्वॉल्व रिमोटाइड रिमोटोलॉजिस्ट और मुख्तलिफ किस्म के आपके पेशेंट आते हैं जैसे हाइपर टेंशन के हाइपर लिपिडीमिया के तो आप फिजिशियंस को इन्वॉल्व करें आपके पास न्यूरो ऑफ्थलमोजी केसेस आते हैं तो आप न्यूरो ऑफ्थलमोजिस्ट को इन्वॉल्व करें न्यूरो सर्जन को इन्वॉल्व करें आपके पास ऑर्बिट के केसेस आते हैं ऐसे जो ट्रामा के तो आपको ये रॉयल कॉलेज के पाथवे से सारी चीजें पता चलती हैं कि आपको मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जो है अपनी फील्ड के अंदर वो बहुत अच्छी सिखाते हैं गुड मेडिकल प्रैक्टिस आपको अच्छी सिखाते हैं इसमें और उनके एग्जाम्स होते हैं दे हैव सेपरेट स्टेशन फॉर द कैटरेक्ट दे हैव सेपरेट स्टेशन इन एग्जाम्स फॉर द कॉर्निया दे हैव सेपरेट स्टेशन फॉर मेडिकल रेटना सर्जिकल रेटना ग्लोकोमा योर ऑडिट बुक वॉट यू हैव डन इन योर रेजिडेंसी प्रोग्राम ऑन योर रिसर्च आर्टिकल्स सेपरेट स्टेशन फॉर न्यूरो ऑफ्थलमोलॉजी एंड देन डिफरेंट सेवरल ऑस्की स्टेशन इन विच दे ask you to the examine the patients and diagnose them properly like in medical retina in anterior segment in posterior segment in neuro ophthalmology to aap pakistan mein reh kar fcps to kar sakte hain magar fcps ke sath sath aap frcs bhi denge to usme koi aapko rocket science nahi hai ki aapko पर्टिकुलर सुपरवाइजर चाहिए आपका रॉयल कॉलेज का कंसल्टेंट हो ही कैन सुपरवाइज यू एज अ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट एफ देने के बाद आपके दुनिया के दरवाजे खुल जाते हैं आपके इंटरनेशनल कोर्सेज हैं जो बाहर हो रहे हैं एंड यू हैव एफ आर सी एस इधर फ्रॉम एडनब्रा और फ्रॉम ग्लास गो बट आई वुड प्रिफर एडनब्रा बिकॉज एडनब्रा को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है वेन दे आर हायरिंग फॉर अ जॉब वेन दे आर लुकिंग फॉर अ फेलो इन एनी सब स्पेशलिटी फेलोशिप लाइक यू वी एट इज मेडिकल रेडना सर्जिकल एडना कॉर्निया तो वो एडनब्रा के एफ आर सी एस को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज कम्पेयर टू दी एफ आर सी एस ऑफ आयरलैंड और एफ आर सी एस फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ द ग्लास गो ठीक है तो आपको एफ आर सी एस करना है आप एडनब्रा को प्रेफरेंस दें एंड देन यू कैन हैव मल्टीपल एफ आर सी एस लाइक आई हैव एफ आर सी एस फ्रॉम ग्लास गो एज वेल उसमें आपको जितने भी आप बाहर के कोर्सेज करना चाहते हैं हैंड्स ऑन कोर्सेज तो उसमें आप रॉयल कॉलेज के फेलो हैं तो उसमें आपको प्रेफरेंस मिलती है आप बाहर की जॉब्स मिडल ईस्ट में अप्लाई कर रहे हैं उसके बेसिस पे आपको प्रेफरेंस मिलती है जॉब्स में और आपकी कम्युनिटी इंक्रीज होती है पाकिस्तान के अंदर आप अगर एफ के लोग हैं तो आपकी कम्युनिटी जो आपस में आपकी मीटिंग्स होती हैं आपकी जॉब हायरिंग आपके जो क्लिनिकल सेशन होते हैं दे गिव प्रेफरेंस टू द फेलोज ऑफ रॉयल कॉलेज एंड एक परसेप्शन है एक पेशेंट व्यू है कि डॉक्टर है एफ आर सी एस करके आए बाहर से पढ़ के आए और आपका अगर एफ आर सी एस पाथवे चल रहा है आप एफ आर सी एस के पाथवे में है एग्जाम दे रहे हैं पार्ट वन टू थ्री फोर और ए बी सी और आपने पार्ट अभी एग्जाम्स में आप चल रहे हैं ट्रेनिंग चल रही है तो आपको बाहर की ऑब्जर्वेशन मिल जाती है क्लिनिकल रोटेशन इजिली मिल जाती है एज कम्पेयर टू अगर आप सी पी एस बी के पाथवे पे चल रहे हैं तो ये फवायद है बेसिकली एफ आर सी एस के और दूसरा मैं आपको एक बात बताऊं कि आजकल इंटरनेशनल एग्जाम्स का बहुत रुझान हो गया है पीपल आर लुकिंग फॉर दोज हु हैव एब्रॉड ट्रेनिंग हु हैव एब्रॉड सर्टिफिकेशन फ्रॉम एब्रॉड हु गॉट ट्रेन फ्रॉम एब्रॉड और उनकी बेसिकली मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कैसी है तो इसमें मैं आपको कहूंगा बताऊंगा कि आप रॉयल कॉलेज के एग्जाम्स की तरफ भी जाए सीपीएसपी को एग्जाम आप सिर्फ उसको ना पकड़े और सीपीएसपी के एग्जाम को छोड़ना भी नहीं है क्यों कि अगर आप एफ नहीं होंगे तो आपको सब स्पेशलिटी में फेलोशिप पाकिस्तान में नहीं मिलेगी लाइक एफ आर सी एस के जो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ एफ आर सी एस किया है वो सब स्पेशलिटी में पाकिस्तान में जैसे यूवीआईटिस मेडिकल रेटना पीडियाटिक ऑफ्थलमोलॉजी सर्जिकल रेटना जैसे विट्रो रेटना है पाकिस्तान में सब स्पेशलिटी जो सीपीएसपी में अप्रूव है दूसरी आपकी आपकी सब स्पेशलिटी अप्रूव ऑर्बिट एंड ऑर्किलो प्लास्टिक है तीसरी आपकी पीडियाटिक ऑफ्थलमोलॉजी है अभी कुछ अरसे में कॉर्नियन ग्लाकोमा भी हो जाएगी तो ये उन लोगों को ऑफर की जाएगी और अवार्ड की जाएगी दोस्त हु और फेलो ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन ऑफ पाकिस्तान तो ये एफ आर सी एस सिर्फ एफ आर सी एस के लोगों को वो नहीं देते हैं जिनको सिर्फ एफ आर सी एस की हुई है तो ये एक डिसएडवांटेज है कि अगर आपके पास सिर्फ एफ आर सी एस है और एफ सी पी एस नहीं है तो आपको जो है वो सब स्पेशलिटी फेलोशिप में इनरोलमेंट नहीं देते हैं सो दिस इज दिनियो बाहर के एग्जाम्स बाहर की जॉब दे गिव प्रियोरिटी टू द रॉयल कॉलेज फेलोज आपके डिफरेंट कोर्सेज होते हैं आपके मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज होते हैं आपके कॉन्फ्रेंसेज में जब आप प्रेजेंटेशन के लिए अप्लाई करते हैं वेन यू प्रेजेंट योर पेपर फॉर एग्जाम्पल फॉर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज एज ए स्पीकर और अ पोस्टर प्रेजेंटेशन सो देख यू प्रेफरेंस टू दी रॉयल कॉलेज फेलोज और आपकी जो एक पब्लिक 
पब्लिकेशंस जो आपकी जर्नल्स में आप भेजते हैं इंटरनेशनल जर्नल्स में फॉर पब्लिकेशन आई हैव मोर देन ट्वेंटी इंटरनेशनल आर्टिकल्स पब्लिश इन पीयर रिव्यू जर्नल्स ठीक है तो उसमें आपकी ये प्रेफरेंस आपको मिलती है तो इस हिसाब से आपका जो रॉयल कॉलेज के एग्जाम्स है दे हैव गॉट एन एज ओवर द सीपीएसबी एग्जाम्स एंड आई वुड डेफिनेटली आस्क यू टू गो फॉर दैट बिकॉज द सब्जेक्ट इज सेम द पैटर्न ऑफ एग्जाम इज टोटली डिफरेंट हाउ दे कंडक्ट एग्जाम रॉयल कॉलेज का जो एक पैटर्न है वो ऐसा है कि आपको ऑफ्थलमोलॉजी की हर डिजीज पता होनी चाहिए उसके उसकी बेसिक्स क्या है उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट क्या है ठीक है सीपीएसपी में ये होता है कि आपकी पाकिस्तान में जो कॉमन डिजीजेस हैं बिकॉज आई एम आल्सो द सुपरवाइजर फॉर द सीपीएसपी एंड इसमें आपका ये है कि आप मेरे पास अंडर ग्रेजुएट रेजिडेंट्स हैं पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट्स हैं हमारे पास मोर देन थर्टी इट इज सपोज इन ऑफ्थलमोलॉजी एंड दे आर इनरोल्ड इन डिफरेंट प्रोग्राम एमआरसी एमआरसीज एडनब्रा एम आर सी एस ग्लास गोफासिस ग्लासो एक्सेट्रा तो हमें ये पता चलता है कि जो एग्जाम पैटर्न है जो आपका कोर्स पैटर्न है वो डिफरेंट है रॉयल कॉलेज के लोग ये चाहते हैं कि आपको ऑफ्थलमोलॉजी में थोड़ा थोड़ा बेसिक यू शुड बी अ सेफ ऑफ्थलमोलॉजिस्ट सब पता होना चाहिए सीपीएसपी का पैटर्न ये है कि आपको जो मेन डिजीजेज हैं पाकिस्तान के अंदर जो बहुत कॉमन है वो आपको बिल्कुल एडवांस मैनेजमेंट उसका पता होना चाहिए कि क्या करना चाहिए उसमें और उसमें कुछ मखसूस डिजीजेज हैं कुछ मखसूस पैटर्न है चालीस पचास के करीब ऑफ्थलमोलॉजी में जो कॉमन डिजीजेज हैं वो है आपकी आ, आपकी वो जितनी डिजीजेस हैं वो आपकी बस रोटेट होती रहती हैं पेशेंट्स भी आपके एग्जाम्स भी वाई वा भी बट इन रॉयल कॉलेज एग्जाम्स दे कीप ऑन चेंजिंग द स्लाइड्स दे कीप ऑन चेंजिंग द पेशेंट्स दे हैव गॉट अ वास्ट वैरायटी ऑफ देयर सब्जेक्ट सो दिस इज द डिफरेंस सो दैट्स वाई आई ऑप्ट फॉर द रॉयल कॉलेज एग्जाम्स रादर देन द सी एग्जाम्स क्योंकि मुझे इसमें पता चला अभी भी आपका जो पेशेंट जब देख के आता है कि आपके पास एफ है फ्रॉम एडन फ्रॉम ग्लास एंड यू हैव मेम्बरशिप एग्जाम्स फ्रॉम द रॉयल कॉलेज एब्रॉड तो उसमें भी एक आपका इंप्रेशन बनता है ठीक है उसमें आपका एक गाइडलाइंस आपकी जो एग्जाम्स में आपसे पूछी जाती है कि एक मैनेजमेंट है ट्रीटमेंट है उसमें क्या गाइडलाइंस हैं किस गाइडलाइंस के तहत आपको पेशेंट को मैनेज करना चाहिए आप अपने सीनियर को कितनी प्रायोरिटी देते हैं एक पेशेंट सेफ्टी प्रोफाइल क्या होता है उसमें हम देखते हैं कॉम्प्लिकेशन मैनेजमेंट में आप सिर्फ कैसी चीजें करते हैं दिस इज ऑल टॉट बाय द रॉयल कॉलेज करिकुलम एंड विच आई सी बींग लेकिंग इन दी कॉलेज ऑफ फिजिशन एंड सर्जन ऑफ पाकिस्तान करिकुलम थैंक यू वेरी मच मेरी ई मेल एड्रेस Uh, मेरे हॉस्पिटल वर्क सब इस पे शेयर होगा किसी को कोई भी हेल्प चाहिए हो मुझसे पूरे पाकिस्तान में एब्रॉड यू कैन कांटेक्ट मी ऑन ईमेल एड्रेस यू कैन कांटेक्ट मी ऑन माय फोन नंबर एंड आई कैन हेल्प यू इन इन एनी वे वॉट एवर वॉट एवर यू वॉन्ट थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुस्तफा कमाल आपने तफसी से एफ आर सी एस ऑप्थेलमोलॉजी के बारे में बताया और आपका ईमेल एड्रेस प्रोग्राम के शुरू में मौजूद है तो जो डॉक्टर्स आपसे रबता करना चाहते हैं वो आपसे ईमेल पर रबता कर सकते हैं अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें क्योंकि एफ सी पी एस कैरियर गाइडेंस में अभी बहुत सारे प्रोग्राम्स बाकी हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़